అనే సాంగ్ ఒక ఆమె అయితే కోవిడ్ నుంచి మా బ్లెస్ హిందీ సాంగ్ అనమాట అది రాసింది కోవిడ్ టైంలో ముంబై నుంచి ఆమె మెసేజ్ చేసింది మాకు హాస్పిటల్లో ఏడిపోస్తుంది శవాలను చూసి బాడీస్ మా ముంగట వెళ్ళిపోతున్నాయి మాకు ఏడిపోస్తుంది కానీ ఇప్పుడైతే పాట విన్నాను నాకు మాకు ఒక జీవం వచ్చింది దట్ గాడ్ విల్ షర్లీ ఎండ్ దిస్ అని ఏదో ఒక రోజు దేవుడే సాయం చేశాడు మన మన ప్రజలకు అని చెప్పి మెసేజెస్ వస్తాయి పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ వీ గెట్ మెసేజెస్ ఫ్రమ్ సచ్ ప్లేసెస్ ముస్లిమ్స్ కొంతమంది పెడతా ఉంటారు నాన్ క్రిస్టియన్స్ హిందూస్ కొంతమంది పెడతా ఉంటారు ఇవన్నీ నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ వాళ్ళు ఏదో చేంజ్ చేయరు అని చెప్తలేను కానీ ఒక ఒక సీడ్ అనేది నాటబడింది అమ్మాయిని ఈ మినిస్ట్రీ ద్వారా ఒక సీడ్ అనేది నాటబడింది మేము కానీ పాట కానీ ఏ మనిషిని చేంజ్ చేయగల చేయలేము లోకంలో ఉన్న పాస్టర్స్ కూడా ఒక మనిషిని చేంజ్ చేయగలుగుతామా ఒక ఆత్మను రక్షించగలుగుతామా రక్షించలేము ఇట్ హ్యాస్ టు బీ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మని రక్షించాలి కాబట్టి మనం ఏం చేయగలుగుతాం అంటే వీ కెన్ జస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చీజస్ ఏసేని మనం ఏం చేయగలుగుతాం వాళ్ళకి పరిచయం చేయగలుగుతాం అంతే తక్కింది ఏసే పని ఆమెన్ రాధన సెలవిచ్చిన దేవుడు ప్రభాయస ఈ గాడ కాలంలో నేను సంచరించినప్పుడు ప్రభాయస నీవు నాకు తోడే ఉంది అన్నావు ప్రభాయస నేను లాట్ ఐఎమ్ నాట్ లాట్ చేసి ఏస్ లాట్ కష్టాలు తీయమని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభు కానీ ప్రభాయస ఈ కష్టంలో తోడుగా ఉండి ప్రభాయస మాకు ఒక నేను సాక్ష్యం దయచేయని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభు కెని గారు సాక్ష్యాలు అండి అంతెంతవి కాదండి వాళ్ళు సాక్ష్యాలు అంటే ప్రతి పాటకు ఉన్న గొప్ప సాక్ష్యాలు ఇట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్ అండి ఆ మీటింగ్స్ అరేంజ్మెంట్స్ గురించి ఆయ గారిని ఒక వారం ముందు పిలిచాం సో ఆయన ఏ రోజైతే ప్రయాణమై రావాలో ఏ రోజైతే ఆయన తెల్లవారు ప్రయాణమై రావాలో ఆ రోజు రాత్రి వాళ్ళ అమ్మగారికి చాలా సీరియస్ చేసిందండి ఎంత సీరియస్ అంటే హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఆమె అడ్మిట్ అయ్యి ఆపరేషన్ అవ్వాల్సిన పరిస్థితి మనం అనుకోండి ఏం చేస్తాం తల్లి అనేసరికి మన మనసు అక్కడ ఉండిపోద్దండి లైక్ ఏమంటే అనండి కానీ తల్లి తండ్రి అనేసరికి మన మనసు అక్కడ మీరు చెప్తే నమ్మరండి వాళ్ళు కుటుంబానికి ఆ బాధ్యతను అప్పచెప్పి అంత సీరియస్ సిచ్యువేషన్లో కూడా మాట ఇచ్చానని ఇక్కడ మీటింగ్స్ పెడుతున్నామని ఏకైక ఉద్దేశంతో ఆయన ప్రయాణమయ్యి వచ్చారండి నేను అప్పుడే అనుకున్నాను అయ్యో ఎంత దర్శనం కలిగి ఉన్నవారని అట్ ద సేమ్ టైం మీటింగ్స్ అనేకమైన పరిస్థితులు వీళ్ళని ఒక టీం ఒక అయ్యగారు వీళ్ళని పిలిచారండి వేరే అంటే ఒకసారి సుతారాధనకి మా దగ్గరకు వచ్చి పాటలు పాడండి అని పిలిచారు పిలిచిన తర్వాత వీళ్ళకున్న ఏకైక ఉద్దేశం ఏంటంటే అక్కడికి వెళ్ళి సువార్త అందించి ఆ రక్షణార్థమై ఆ సువార్త అందించాలన్న ఉద్దేశంతో ఓకే అని అన్నారు ఎలాగో వస్తారు అన్నది ఒక ప్ర ప్రశ్న అనమాట ఇది హైదరాబాద్ నుంచి ఎక్కడికైతే వెళ్ళాలో ఆ ప్రాంతానికి ఆ పెద్ద గారు అన్నారు వీళ్ళకి ఏముందండి బస్ ఎక్కి వచ్చేయండి బస్ ఒకటి బుక్ చేసేయండి అని అన్నారు అంటే బస్ ఎక్కి బుక్ చేసి వచ్చేయడం ఏంటి ఎంత పెద్ద టీము ఎంతమంది రావాలి ఎంత దూర ప్రయాణము వాళ్ళ క్షేమము అండ్ అంత సేఫ్ కాదు కదా అని కానీ వీరు ఎంత తగ్గించుకొని మీరు ఏం చేస్తారో చెయ్యండి అని అన్నారు సో చేసిన తర్వాత దేవుడు గొప్ప కార్యం ఎలా చేశాడంటేనండి పరిస్థితులను ఎలాగ ఏర్పాటు చేశాడంటే పిలిచిన గారు ఏ ఉద్దేశంతో పిలిచారో తెలియదు లేదా ఎలాగ రమ్మన్నారో తెలియదు కానీ వీళ్ళు అన్నిటికీ సిద్ధపడ్డారు సిద్ధపడ్డాడు చివరికి జరిగింది ఏదంటే ఏ అయ్యగారు అయితే వీళ్ళని బొసైకి వచ్చిమన్నాడో చివరికి అదే అయ్యగారు వీళ్ళందరికీ ఫ్లైట్ టికెట్లు తీసి ఫ్లైట్లో తెచ్చారండి దేవునికి స్తోత్రం అసాధ్యమైనది ఏంటి మనం ఒకళ్ళని చాలామంది అనుకుంటాం మనల్ని ఎవరో కించపరిస్తే మనం ఏమైపోతాం అన్ను దేవుడు మనతో ఉన్నప్పుడు అండి దేవుడు మనల్ని ఆ స్థితిలో పెడతారండి ఇట్ మన ఘనత కాదు మన తలాంత కాదండి ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ గాడ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ గాడ్ అక్కడ ఉండాలి మనం అర్థమైందండి అన్ని మాటల్లో మీరు ఒక మాట విన్నారు దేవుని కొరకు ఒక పాట పాడాలంటే సాక్ష్యం ఉండాలి 
ఆ పాటకి ఒక విలువ ఉండాలి అప్పుడు ఆ పాట పాడతాను అండ్ అదొక దీవెనండి ఇది ఏదో తలాంత కాదు అదొక దీవెన సో నా ఆశ ఏదంటే రాబోయే రోజుల్లో ఈ టీంని దేవుడు బహుగా దీవించాలని భారతదేశంలోనే ఇప్పుడు సాధారణ సాధారణంగా ఎలాగైపోతారంటే ఒకదానికి ఇమ్మిడిపోయి ఉండిపోతారు ఒక ప్రాంతానికి ఒక ఊరికి సో పెద్ద ఆడిటోరియంస్లో యువర్ ప్రేజ్ అండ్ వర్షిప్ టీమ్ షుడ్ డూ గ్రేట్ థింగ్స్ ఈ సుతారాధన ఒక పెద్ద ఆడిటోరియంస్లో భారతదేశం అంతా దేవుడు వీళ్ళ టీమ్ని బహుగా బహుగా దీవించాలని నేను మనసుపూర్తిగా కోరుకుంటున్నానండి కెండి గారు మీరు సాక్ష్యం చెప్తుంటే నా లైఫే నాకు జ్ఞాపకం వస్తుందండి మేము చాలా కష్టాలు పడ్డాం మీరు చెప్పుకుంటే నాకు ఏడు కూడా వస్తుంది వీ గాన్ త్రూ లాట్ ఆఫ్ హోటల్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ వీ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ జీరో ఐ రోట్ ఎయిటీన్ బుక్స్ నెట్లో ఉంటాయి చూడచ్చు అందులో వన్ బుక్ ఈజ్ హీరోస్ ఆఫ్ క్రాస్ ఆ లాస్ట్ ఫైనల్ వరల్డ్లో మీరు చెప్పిన మాటే రాశాను వీఆర్ ఆల్ జీరోస్ త్రీ జీరోస్ ఈజ్ జీరో ఇఫ్ యూ ఫుట్ వన్ దట్ విల్ బికమ్ థౌజండ్ సో వితౌట్ జీజస్ ఎనీ జీరోస్ ఆర్ జీరోస్ అండ్ గాడ్ కాల్ జీరోస్ అండ్ మేడ్ దెమ్ హీరోస్ సార్ అండి అండ్ వాట్ ఆర్ యూ షేడ్ మా లైఫ్ గురించి చెప్పినట్టు అనిపించింది ఐ సిక్స్టీ నైన్ ఇయర్స్ రన్నింగ్ నో బీపీ నో షుగర్ నో డిసీజెస్ ఐ టోల్డ్ జీజస్ ఇఫ్ ఐ గట్ బీపీ ఆల్సో ఐ డోంట్ రీచ్ ఐ టోల్డ్ జీజస్ ఇఫ్ ఎనీ మెంబర్ గట్ కోవిడ్ ఐ డోంట్ రీచ్ సో అవర్ చర్చ్ అండర్ ద ప్రైర్ డూమ్ ఇజ్రాయల్ గట్ ఐరన్ డూమ్ నో దే గట్ ఐరన్ బీమ్ బట్ మై చర్చ్ అండర్ మై ప్రైర్ డూమ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఐ విల్ బీ ఆన్ నెయిల్స్ అండ్ ప్రేయర్ వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఐ విల్ ప్రే ఇన్ ద మార్నింగ్ సో మై స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ ప్రేయర్ మై వీక్నెస్ ఈజ్ లవ్ సో వాట్ ఆల్ యూఆర్ షేరింగ్ ఐ ఫెల్ట్ దట్స్ మై టెస్ట్ మనీ అండ్ యూ హర్ గాడ్ బ్లెస్ యూ విత్ గుడ్ వైఫ్ అండ్ సిస్టర్ గుడ్ టీమ్ ఐ వాంట్ అడ్వైజ్ యూ కార్య ఆరంభము కంటే అంతము ధన్యకరం so a lot of people starts the work end up will be very tragedy god servants also they start with very nice and close very sad understand billy graham most exemplary god servant he started nicely end up nicely so your humbleness will definitely protect you god loves the humble people god don't loves the proud people so you i know you will stand for christ till the last breath and god bless you with a good wife and powerful sister and continue this okay any time don't invite pride in your life now i don't know whether you knows it or not the whole india singing your songs the hindi song all india <laughs> and god already lifted up you and keep it up continue till the end తండ్రి కుమార్ పరిశుద్ధాత్మని సోవాసం కాబిదల నడిపింపు ఆధరణ చేరని బిడ్డలు అందరికీ రాలేకపోయిన వారికి అలాగే కెనీ తన టీమ్ అంతటికి ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు తోడాయిండును కాక